Günaydın tabii. Bayburt'a gidiyoruz. <gülüyor> 250 metre sonra 9 kilometrelik yokuşumuz başlayacak. Halledersin sen Tugül. Sen bir savaş makinesisin. Çıkacağız. Kimseye söz veremem. Umarım nasıl şakalar ya. <gülüyor> Tek gün dağına ulaştık. Sağolun. Az önce saymayı unuttum. Bulgur pilavı da var. Bayağı bir. Battık. Neyse sen öde. Benim kalbim buna dayanmayacak. Nereye gidiyoruz? Kuşkun ne alacağız? Uzun bir iniş var. Yuppi! Bittim ya. Arka aktarıcıma bir şey oldu ya. Özcanlar da ileride. Benim sürüş an itibariyle bitmiştir. Ben de ön aktarıcıyı saldım aşağı doğru ama o ses sanki ondan geldi. Bana bir zararı yok ya. Günaydın tabi. Hazırlanıyoruz ikinci gün için. Hissetim vites ayarları bozuktu. Onları biraz toparlamaya çalıştım. Yani şu anda hisseti toparlayacağız işte. Bir herhalde 15 dakikaya falan çıkmış oluruz. Bayburt'a gidiyoruz. <gülüyor> Bugün hazırlanır mısın? <gülüyor> hazırım hazırım. Hadi gidelim. Hadi kolluklarını taşıyacak mısın sen de? Çok mu yakıyor ya? Yani bari kolayına koy da çok yaktığını hissettiğin anda şey yaparsın. Yani 38 derecede kışlık kolluk taktım. Ama kolluğumu ters taktım. Bu da benim pratik Karadeniz zekamın eseri. Go go go! Gümüşhane'den herkese günaydın arkadaşlar. Bugün bikepacking sürüşümüzün ikinci günü. Şimdi buradan Kelkit'e geçeceğiz. Oradan köy yollarından, ara yollardan Bayburt'a ulaşmaya çalışacağız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Benim bir vites sorunum vardı dünden kalan. Onu biraz daha iyileştirdim ama tam %100 çözülmedi. Her şey yolunda, keyifli. Kahvaltımızı yaptık, hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi yola çıktık, devam ediyoruz. Ben geçen sene buraya tek başıma gelmiştim. TDK sürüşü gerçekleştirmiştim. Eğer o sürüşü izlemediyseniz ve o sürüş serisini izlemediyseniz sağ tarafta karttan ulaşabilirsiniz. Baya keyifli bir sürüştü o. Tavsiye ederim. Bu arada hava sıcaklığı 30 derece. Saat 10. İlerleyen saatlerde daha da çok sıcak olacak hava. Güneş kremi falan sürdük. Kollukları falan taktık. Yani önlem almaya çalışıyoruz. Şu anda güneş baya bir yakıyor gerçekten. Yani bu konuda çok dikkat etmeliyiz. Yani direkt ikinci gün, üçüncü gün sürüş hastanede bitebilir. Neyse önlemlerimizi aldık ve şimdi dağlara sürmeye devam. İkinci gün başladı. <gülüyor> Kelkit'e doğru dönüşümüzü gerçekleştirdik. Şimdi dağların arasına giriyoruz. Uzun bir yokuşumuz olacak 9 kilometrelik. Ondan sonra Kelkit'e kadar iniş gerçekleştireceğiz. Bugün yine bir 1800 metrelere, 1850 metrelere falan ulaşacağız. Bayağı keyifli olacak bu kısım. Sıcağa teslim olmak için daha fazla güneye iniyoruz. Kendimizi güneşe teslim edeceğiz. Umarım sağlık sorunu yaşamayız. Şu anda saat 10.53 mesela. 36 derece sıcaklık var. benim demiştim. Tabii ki kimseyi yanıltmadım. Herkes hem fikirdi ve ilk günden pes etti. <gülüyor> Ride More adasına ben veda etmek üzereyken benim için rotaları kırptılar biraz. Ee, i̇kinci gün rotası biraz daha kırpılınca ben de devam etme kararı aldım. Şimdi yola çıktık. Hava aşırı sıcak. Güneş kremi aldım dün. Onu sürdüm. Onun üzerine bir de kolluk giydim. Bakalım. İnşallah bir sorun yaşamam. 
Onunla ilgili. 250 metre sonra 9 kilometrelik yokuşumuz başlayacak. 30 kilometre kaldı Kerkit'e. 9 kilometre tırmanıp bu dağları aşacağız. Ondan sonra Kerkit'e uzun bir iniş yapacağız. Ondan sonra Kerkit'e bir mola vereceğiz. O moladan sonra köy yollarından Bayburt'a doğru devam edeceğiz. Ve Tubi ile Ulaş abi burada bir hayrat bulmuşlar. Bu iyi oldu aslında. 39 derece, 40 derece hava sıcaklığı. Şimdi yükselecek biraz daha ama halledersin sen Tubi. Sen bir savaş makinesisin. Bakacağız. Kimseye söz veremem. Buyurunuz. Tamam. Diğerini alayım. Ulaş abi neden bu kadar coşkulu akıyorsun? <gülüyor> Bize özel. <gülüyor> Bunu nasıl gördünüz ya gerçekten? Ben kameraya konuşup devam ediyordum. Diyordum ki şimdi teslim oluyoruz falan 9 kilometreye sıcaklık 40 derece. <gülüyor> Susuzluk insan her şeyi yaptırıyor. Yaptırıyor değil mi? Senin, senin var ya. Senin kollar nasıl? Senin... Ya şu an sıkıntı yok. Drone anda... şey, bugünün sonrasında dediğim gibi bir tişörtleri koyacağım ki önümüzdeki günleri kurtarabilmek adına. Bugün krem işe yarar. Ya şu aşağıda 2-3 tane arı mıdır, sinek midir? Bana bir musallat oldular. Bana da. Bir Aynı arı. Bir bastım bir bastım kısırmasınlar diye kollarından. Ben de. Kelkit 27. Güzel. Yokuş başlıyor. 450 metre tırmanacakmışım. Şu an iyiyim de bakalım. Zirvedeki halimle bunu şey yapacağım, karşılaştıracağım. Şu an yüzüm gülüyor. Hava sıcaklığı şu anda 42 dereceye çıktı. 9 kilometrelik yokuşumuzla başladı. Gerisinde bir tane hayrat bulduk. Oradan sularımızı tazeledik. Şimdi devam ediyoruz. Kendimizi dağ ve sıcaklığa teslim ettik. Şu an iniyoruz gibi duruyor ama yokuş çıktığımıza yemin edebilirim. Göz, gözlerim bozuldu galiba. İnemiyorum. <gülüyor> Böyle tatlı tatlı bir yokuş var. Hissedemiyorum. Şimdi ağaçlık alana doğru tırmanıyoruz. Orası biraz gölge olabilir. Ve doğası sanki daha güzel. Bu arada 230 metre falan kaldı yokuşun bitmesine. Hala yüzüm gülüyor. Bu yokuşlarda gücün olacak. Bir tempo tutturduğunda yokuş bitiyor. Ama yani gücün hiç yoksa pedal çeviremiyorsan o zaman yokuş işte bitmiyor yani. Öyle bir durum var. Yoksa yokuş bitiyor yani. 50 km yokuş olsun yine biter yani. Ama çevirebilecek gücün olmalı. Aynen. Yani Kadans bir durum yapacaksın. Var. Kadans yapabilecek gücün olması lazım. Yoksa gittikçe vücut çöküyor yani. Büyük problem yaşıyorsun. Aynen. Ben anlamadım mesela yokuş nasıl bitti falan. Ben de anlamadım. Bugünkü rotayı tamamlamaya 103 km kaldı. Şu anda yokuşumuzun bitmesine de 2,5 km kaldı. 1770 metredeyiz. Galiba 1900'lere çıkacağız. İniş çok zevkli olacak aşağıya doğru. Evet. 9 km'lik yokuşumuzun bitmesine 1 km kaldı. Evet şu anda bir tane köpek ama gelmiyor. Sahibi çağırdı. Yoksa saldırıya geçmişti. Sol tarafta ya çoban köpeği ya Sivas kangalı. Neyse. Gelmiyor. Şimdi şuradan sağa sola yukarıya böyle zikzaklar çizerek burada biraz hırpalanacağız ama burası yokuşun son sert kısmı. Ondan sonra Kelkit'e kadar uzun bir iniş bizi bekler. Çok güzel. Resmen yokuş çıkmadan güzel manzara elde edemiyorsun. Bayağı iyiydi yokuş. Ve manzarası da mükemmel ya. Şu tarafa mı? Evet, evet doğru gidiyoruz. Bunlar nasıl şakalar ya? 
<gülüyor> Ve yokuş bitti. 2020 rakımdayız. Başarılı. Aşkım, ha. jiletimi giyeyim mi? Ha? Jiletimi giyeyim mi? Olabilir gibi. Değil mi? Pekün Dağı'na ulaştık. Rakım 2020 metre. Buradaki yokuşumuz şu anda tamamlandı. Buradan Kerkit'e doğru inişe geçiyoruz artık. Umarım manzara güzeldir. Sabırsızlıkla bekliyorum. Arkada geçtiğimiz yolların zaten baya bir keyfini çıkardık. Çok güzeldi rota. Yollar falan çok güzeldi. Devam ediyoruz. Bugün de çok güzel ve keyifli geçiyor. 2020 metre. 2000 metre üstü ne demek? Hayat daha güzel demek. Özgürlük demek. Aynen. Bak burada nasıl güzel bir rüzgar var. Çok hoş. Farklı yani. Küçük bir parça. Neydi bunun adı? Pestil. E, i̇çi fındık ezmesi. Dışı pestil. Baya böyle fındıklı falan enerji veren bir şey. Arkadaşlar şimdi buradan 14 kilometrelik bir inişimiz var. Kerkit'e kadar. O yüzden ya yani karnıma böyle çok fazla rüzgar yememek için jilet giyeceğim. Önlem amaçlı. Çünkü böyle durumlarda eğer dikkat etmezseniz bağırsaklarınızı üşütebilirsiniz. Bu da sizi yani hastalık olarak geri döner. O Sürüşü yüzden... bitirir. Evet yani başımıza geldi zamanında önlem almakta fayda var. Yani yarını bir sonraki gününde düşünerek e, sürüş yapmakta fayda var. Dikkat etmek lazım. Hemen şimdi jileti giyiyoruz ve uzun uzun bir inişe hazırız. <gülüyor> Tabi dedi ki daha pedal dönmüyor. Benim yemek yemem lazım. Dedik tamam o zaman hemen Kerkit'te bir duralım. Durduk burada bir çorba bir döner. Ondan sonra Baybut bizi bekler. İlk sen söylemedin mi yemeği? Öyle bir şey demedim. <gülüyor> Dedin ya benim karnım aç yiyelim bir şey. <gülüyor> Biz niye seni anlaşamıyoruz? Herkes birbirine bir şey yapıyor. <gülüyor> şaka bir yana... Çorba, ya o kadar şaka bir yana... Gümüşhane'den daha çıkmadan Kerkit ve yemek molası vereceğiz diye plan yapmıştık. Şu anda yemek molası verdik çünkü devamlı sandviç yiyince de insanın biraz böyle canı Çok. farklı bir şey istiyor. Şu anda keyifli bir çorba içiyoruz. Ondan sonra döner, ondan sonra Bayburt bizi bekler. Mercimek çorbası içtim, döner yedim. Bir bardak ayran, bir kola. Şimdi sütler içeceğim. Biraz kuşburnu, salata. Yeter herhalde. Yani doydum, bayağı doydum gerçekten. Sağ olasın. Az önce saymayı unuttum. Bulgur pilavı da vardı bayağı bir. Şimdi de sütler yiyorum. Böyle MTB sürmek kolay değil tabii. Battık. Nereye gidiyoruz? Kuşburnu alacağız. Aşkım 260 lira hesap ödedim. Hala ne yemeyin peşindesin? 260 liranın yarısı senin yalnız. Yarısı mı? Mısın? Ben biraz yedim. Öyle mi diyorsun? Battık. Bir kuşkunu kuşkun... alalım ya. <gülüyor> Bir kuşkunu yapalım. Şöyle dolduracağız içini. <gülüyor> ya Rabbim. Yine bir 20 lira. <gülüyor> Kerkit'ten uzaklaşıyoruz. 
Burada bir mola verdik. Ana yemek molası. İyi bir şekilde beslendik. Bayağı güzel şeyler yedik. Hem bugün için hem yarın için. Özellikle yarın için depoları güzel doldurduk. Şimdi Bayburt'a doğru devam ediyoruz. Ne yapıyorsun? Yakalandın mı? Evet. Güneş kremi sürüyor. Güneşimi sağdan sağdan vuracak. Sağ bacağı, kola, yüze hemen bir güneş kremi. Önlem iyi. Önlem alalım ki yarın falan böyle bir sağlık sorunu yaşamayalım. 61 kilometreyi geride bırakmışız. 1450 metre yükseklikteyiz şu anda. Geriye 78 kilometremiz kaldı. Gayet güzel. 4 saatte en kötü ihtimal Bayburt'tayız. En kötü ihtimal. Saat kaç? 3, 4, 5, 6, 7. 7 de Bayburt'tayız. Erciyes'e giderken, Erciyes dağına doğru giderken böyle köy yolları, ara yollar. Aynen böyle bir yere girdik abi. Ana yol sol tarafta kalıyordu o. Aynen böyle. İn yok, din yok. Mis gibi. Çok güzel. Ben bayağıdır susuz geziyorum ya. Hmm. Unuttum almayı falan doldurmayı. Bu iyi geldi. Demek ki İnsan susuz kalınca gözler fıldır fıldır oluyormuş. <gülüyor> Arkadaki hayratı gördüm yani. <gülüyor> Keyifler nasıl Tobi? Gayet iyi. Bayburt'a devam ediyoruz. Geriye 68 kilometremiz kaldı. Bu ara yol gerçekten çok güzel. Rota bilgileri açıklama kısmında. Kesinlikle buraları kullanın arkadaşlar. Araç trafiği sıfır. Doğa muhteşem. Çok güzel. Yokuş daha bitti. Şimdi inişe geçiyoruz. Şöyle Özcanlar önden gidiyor. Kolay gelsin. Hayırlı bayramlar abi. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Zaten başka türlü durmuyorsun. Canı tehlikeye girince duruyor. Can tatlı. Uyanık ulaş. Günün son yokuşu 25 km sona geliyor. Ondan sonra zaten Bayburt'a gelmiş oluyoruz. Her şey yolunda. 54 km kaldı geriye. Tatlı tatlı bir iniş yapacağız şimdi bayağı bir. Gökçedere köyünden Bayburt ana yola indik arkadaşlar. Geriye 41 km yolumuz kaldı. Bayağı keyifli bir ara yol yaptık. Rota bilgileri açıklama kısmında olacak. Eğer buralara yolunuz düşerse mutlaka köy yollarını kullanın. Gerçekten beklediğimden çok daha güzel çıktı. Bayağı keyifliydi. Şimdi devam ediyoruz. Her şey yolunda. Artık tükenmeye başladım. Ya yani rota harika, doğa harika. Ama ben <gülüyor> o kadar iyi değil. Ana yoldan tekrar köy yollarına girdik. Şu anda son yokuşa doğru devam ediyoruz. Tekrardan ana yollardan uzaklaşmanın mutluluğuyla bir site sürmeye devam. Zaten son Birkaç yokuş kaldı. Ondan sonra Bayburt'a inişe geçeceğiz. Günün en sert yokuşlardan bir tanesi. 
kısa ama sert. %14 ortalaması var. Ah. Oh. 350 metre kaldı. 1750 metre yükseklikteyiz şu anda. Daha fazla acı. Oh. Yokuşun gitmesine 300 metre kaldı. Bittim ya. Oh. Özcan Bey yok gitmiş. Hoşuna gitti mi? 10 numara. Yokuş bitti arkadaşlar. Uzunmuş, sertmiş ama kısa değilmiş. Neredeyse 2 kilometre %10 eğimin üzerinde çıktık. Bayağı bir sağlam yokuş çıktı. Ama iyi geldi. Gerçekten iyi geldi. Güne son imzasını attı bu yokuşta. <Gülüyor> 1865 metre yüksekliğe çıkmışız tekrardan. İyidir. Böyle küçük dokunuşlar iyidir. Arka aktarıcıma bir şey oldu ya. Özcanlar da ileride şöyle bir şeyler. Anlamıyorum ki takıldı. Girerken tık tık yaptı takıldı her şey. <gülüyor> Şey lazım. Bir tane daha ailem versene ulaş abi varsa sen de. Bu çift tarafı bunu şey yapmak lazım. Heh oldu. Anladım. İyi bakalım. Gidiyorum. Ya ben burası. O Hı. zaten üstte. Tamam. Tamam dur bırak sen bana. Bir, abi. bir işini koyalım. Abi, dur abi bir dakika dur abi. Ay yok yok şey... öyle ben bir yerleştireyim abi onu kusura bakma onu bir hassas bu pistte. Sen koysan ulaş abi benim eller çok yağlandı. Aynen öyle koyalım. Ben de şuradan yardım Tamam öyle fazla. Heh tamam böyle iyi okey. Bu çok sarsılmadan giderse iyi olur abi. Bu mu? Ay, tamam abi okey. Tuvi parçalarını alır mısın aşkım? Ne? Şu Hayır canım. Ha poşeti mi? Ee, ıvır zıvır var benim ıvır zıvırlarım var aşkım oradan. Tamam. Yükünü alayım biraz diye. Ya yok canım yükümü alacak bir şey yok da. Ee, ıslak. ıslak mendil falan. Abi sende ıslak mendil var mıdır ya? Şansa. Aa, yine biraz sö söktü galiba. Kaçırmayalım o tarafı. <gülüyor> Aynen mal olurdum, rezil olurdum valla. Tam çıktı abi <gülüyor> eyvallah. Çok sağ olun. Tamam. Hadi hoşça kal. Görüşürüz tabi. Para var değil mi yanında? Ee, e, param şeyde. Tamam. E, çantada. Tamam. Aynen. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bye bye. Yakın çevreden bir tane taksi getirdik. Tubi taksi ile beraber Bayburt'a gidiyor şu anda. Bizim 30 kilometrelik bir yolumuz var. Tubi'nin sürüşü yani ikinci gün bitmiş oluyor. Çünkü arka aktarıcı dağıldı. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Şanssızlık yani. Yapacak bir şey yok. Neyse devam ediyoruz şimdi. Tubi Bayburt'a gidiyor. Biz de arkadan devam ediyoruz. Orada buluşacağız. Tubi yarın artık otobüsle Rize'ye geri dönecek ne yazık ki. Arka aktarıcı bulursa sürüşün ilerleyen günlerinde bize katılacak. Böyle bir talihsizlik oldu. Üzüldüm vallahi ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam. Benim sürüş an itibariyle bitmiştir. Şaka gibi ya. Evet, şimdi ana yola bağlanıyoruz tekrardan. Güzel. 15 kilometre kaldı. 
Bayburt'a son 11 kilometre. Bayburt'a 2.95 kaldı. Artık tamamen iniş var. İkinci günümüzde sağ salim bitirdik. 